بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں ڈاکٹر ارحم شبیر اور میں لاہور کالج فار وومن یونیورسٹی لاہور کے شعبہ فارمیسی میں ایسوسیٹ پروفیسر کی حیثیت سے خدمات سر انجام دے رہا ہوں اور آج کا ہمارا ٹاپک مونٹی لوکاسٹ کی الرجک رینائٹس میں استعمال کے بارے میں ایف ڈی اے نے جو نیو وارننگز اور جو نیو ریکمنڈیشن جاری کی ہیں تو اس نیو ڈیولپمنٹ پہ آج کا ہمارا ٹاپک ہے مونٹی لوکاسٹ کو استما کی پریونشن کے لیے لانگ ٹرم استما کی ٹریٹمنٹ کے لیے مختلف انڈور یا آؤٹ ڈور الرجیز کے لیے اور الرجک رینائٹس کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اور پرسکرائب کیا جاتا ہے تو آج کا ہمارا ٹاپک الرجک رینائٹس کے بارے میں ہے تو سب سے پہلے میں آپ کو الرجک رینائٹس کے سمٹمس بتاتا چلوں جیسا کہ نام سے ظاہر ہے کہ یہ الرجک ڈیزیز ہے جس میں یہ پیرینیل بھی ہو سکتی ہے اور سیزنل بھی ہو سکتی ہے یعنی موسمی بھی ہو سکتی ہے اور سارا سال بھی اس کا افیکٹ ہو سکتا ہے اور یہ کسی نہ کسی الرجن یعنی جس میں پولنز وغیرہ شامل ہیں یا ڈسٹ مائٹس وغیرہ شامل ہیں ان کی وجہ سے الرجی ہو سکتی ہے اور اس کے سمٹمز میں ناک کا بہنا ناک میں خارش کا ہونا ناک سٹفی نوز یعنی ناک کا بند ہو جانا آنکھوں سے پانی کا بہنا آنکھوں میں خارش کا ہونا ایچنگ کا ہونا آنکھوں کے گرد ہلکے پڑ جانا کھانسی کا ہونا اور اگر لانگ ٹرم ہو جائے تو اس میں پھر جسم میں فٹیگ اور سردرد بھی شامل ہو جاتا ہے تو الرجک رینائٹس کی ٹریٹمنٹ کے لیے مونٹی لوکاسٹ کو ایف ڈی اے نے پہلے اپروو کیا تھا اور اس کے لیے پرسکرائب کی جا رہی ہے اور پاکستان میں تو سیلف میڈیکیشن کا بھی بہت زیادہ رجحان ہے اور لوگ عام طور پر خود سے بھی مونٹی لوکاسٹ کو مختلف الرجی کی ڈیزیز میں یوز کر لیتے ہیں یا مختلف جو ریسپائرٹری ڈس آڈرس ہیں اس میں خود سے بھی استعمال کر لیتے ہیں تو ایف ڈی اے نے پہلے الرجک رینائٹس میں مونٹی لوکاسٹ کے یوز کو اپروو کیا ہوا تھا لیکن اب ایف ڈی اے نے نیو ریکمنڈیشن جاری کی ہیں اور یہ بالکل لیٹسٹ ڈیولپمنٹ ہے تقریباً ایک مہینہ پہلے کی ڈیولپمنٹ ہے تو اس میں ایف ڈی اے نے مونٹی لوکاسٹ کے متعلق جو لٹریچر ریویو اویلیبل تھا خاص طور پر مینٹل ہیلتھ پرابلمس کے بارے میں یعنی جو نیورو سائکیٹرک پرابلمس اس کے ساتھ ایفیلیٹڈ ہیں اس کو سارے لٹریچر کو انہوں نے ریویو کیا اسٹڈیز کو ریویو کیا اور اس کے بعد انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ نیو وارننگ جاری کی جائے تو ایف ڈی اے نے جو ان کی سب سے سخت ترین وارننگ ہے جس کو باکسڈ وارننگ کہتے ہیں وہ وارننگ جاری کرنے کا انہوں نے فیصلہ کیا تو اب ایف ڈی اے کے ریکمنڈیشن کے مطابق مونٹی لوکاسٹ کو الرجک رینائٹس میں اسی صورت میں پرسکرائب کیا جائے اگر دوسری اینٹی الرجک ادویات جیسا کہ جن میں لوریٹیڈین شامل ہے یا فیکسوفینوڈین شامل ہے یا سٹریزین شامل ہے یا لیو سٹریزین شامل ہے ڈائفین ہائیڈرامین شامل ہے اس کے علاوہ اسٹیروائڈ کے نیزل اسپریز شامل ہیں یا الرجی کی ویکسینیشن جس کو شارٹس کہا جاتا ہے الرجک شارٹس وغیرہ شامل ہیں اگر ان ساری میڈیسن کے استعمال سے ریسپانس ان ایڈوکیٹ رہتا ہے یا پیشنٹ ان میڈیسن کو اگر ٹالریٹ نہیں کر پاتا ہے تو اسی صورت میں ہی مونٹی لوکاسٹ کو استعمال کیا جائے وجہ وجہ یہ ہے کہ مونٹی لوکاسٹ کے یوز کرنے کے رسک زیادہ ہے بینیفٹس کم ہیں ادویات کے استعمال میں ہمیشہ بینیفٹ اور رسک کی ریشو نکالی جاتی ہے اگر بینیفٹ زیادہ ہوں تو ادویات کے استعمال کو ریکمینڈ کیا جاتا ہے اگر رسک زیادہ ہوں تو اس میڈیسن کے استعمال کو ریکمینڈ نہیں کیا جاتا الرجک رینائٹس میں اگر سمٹمز مائلڈ ہیں تو اس صورت میں اور دوسری ادویات سے وہ ایڈیکویٹلی کنٹرول ہو سکتے ہیں تو اس صورت میں اب ریکمنڈیشن یہ ہے کہ مونٹی لوکاسٹ کو استعمال نہ کیا جائے کیونکہ مونٹی لوکاسٹ کے استعمال سے مینٹل ہیلتھ ایشوز ہو سکتے ہیں وہ مینٹل ہیلتھ ایشوز کیا ہیں ان میں سب سے پہلے تو پیشنٹ میں سوسائڈل تھاٹس تک جنریٹ ہو سکتی ہیں اور اس کے علاوہ پیشنٹس کے رویے میں یعنی ایٹیچیوڈ میں بہیویرل پرابلمز آ سکتے ہیں جیسے کہ اس کا رویہ اس میں ایجوٹیشنز ڈیولپ ہو سکتی ہیں ایگریسو بہیویئر پرتشدد رویہ اختیار کر سکتا ہے پیشنٹ اور اس کو برے خواب آ سکتے ہیں اٹینشن پرابلمز اس میں پیدا ہو سکتی ہیں ڈپریشن ہو سکتی ہے کنفیوژن کا شکار ہو سکتا ہے اینگزیس یعنی انگزائٹی فیلنگ اس میں آ سکتی ہیں ہیلوسینیشنز آ سکتی ہیں ہیلوسینیشنز کا مطلب یہ ہے کہ اس کو ایسی چیزیں سنائی دینے یا دکھائی دینے لگ جاتی ہیں جو کہ حقیقت میں موجود نہیں ہوتی اس کو ہیلوسینیشنز کہا جاتا ہے کوئی یاداشت کا ایشو ہو سکتا ہے پیشنٹ میں اس کے علاوہ تھکاوٹ یا نیند میں چلنے کی عادت ہو سکتی ہے ٹریمرز ہو سکتے ہیں جسم میں کانپنا اس طرح کی کیفیت جو ہے کب کبھی کی کیفیت تاری ہو سکتی ہیں سونے میں جو ہے وہ ٹربلنگ ہو سکتی ہے تو یہ سارے مینٹل ہیلتھ ایشوز یا نیورو سائکیٹرک ایشوز جو ہے وہ پیشنٹس میں ڈیولپ ہو سکتے ہیں 
तो पेशेंट्स को चाहिए कि जब वो डॉक्टर्स के पास जाएँ अपने चेकअप के लिए तो वो डॉक्टर को पहले इस बात से आगाह करें कि उनको इनमें से कोई एक या एक से ज़्यादा कोई मेंटल इश्यूज़ तो नहीं है याद रखें कि ये मेंटल इश्यूज़ जो मैंने अभी बताए हैं ये इनमें से कोई एक भी हो सकता है एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं और डॉक्टर को भी चाहिए कि मोन्टेलोकास को प्रिस्क्राइब करते वक्त चाहे वो एलर्जिक रेनाइटिस में प्रिस्क्राइब कर रहा है अव्वल तो एलर्जिक रेनाइटिस में प्रिस्क्राइब करें ना सिर्फ उसी कंडीशन में जो अभी मैंने डिस्क्राइब करी उसी में प्रिस्क्राइब करें या अगर उनको एस्थमा के प्रिवेंशन में या लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट में या किसी दूसरी एलर्जिक कंडीशन में मोन्टेलोकास को प्रिस्क्राइब करना भी है तो पेशेंट की पहले हिस्ट्री लें अगर उसको कोई पहले से मेंटल हेल्थ इशूज़ हैं या न्यूरोसाइकेट्रिक इशूज़ हैं तो बेहतर ये है कि रिस्क बेनिफिट को कैलकुलेट करें और इसको कैलकुलेट करने के बाद ही अगर ज़रूरी नहायत ज़रूरी समझे तो मोटिलोकास्ट को प्रिस्क्राइब किया जाए अदरवाइज इसको प्रिस्क्राइब ना किया जाए तो ऐसे पेशेंट्स जो पहले से मोटिलोकास्ट ले रहे हैं उनको चाहिए कि अगर उनमें इसमें से एक या एक से ज़्यादा कोई मेंटल हेल्थ इश्यूज़ उनमें अपियर होते हैं तो फ़ौर अपने डॉक्टर या फार्मासिस्ट से रुजू करें मेडिसिन को लेना फ़ौर से स्टॉप करें ये याद रखें कि अगरचे ज़्यादातर केसेज में मोटिलोकास्ट को आ, स्टॉप कर देने से जो मेंटल हेल्थ इश्यूज अपीयर हो रहे हैं वो डिसअपियर हो जाते हैं वो आना ख़त्म हो जाते हैं लेकिन बास केसेस ऐसे भी रिपोर्ट हुए हैं जिसमें मोटिलोकास्ट को स्टॉप करने के बाद भी मेंटल हेल्थ इश्यूज रिपोर्ट हुए हैं इसलिए मुजीद एहतियात की और ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है मोटिलोकास्ट के बारे में मोटिलोकास्ट के एलर्जिक नाइटिस में यूज़ के बारे में एफ ने जो अब ये न्यू वार्निंग जारी की है इसके बारे में अभी डॉक्टर्स को या दूसरे हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स को या पेशेंट्स को ख़ुद भी इतनी आगाही नहीं है इसलिए आप हजरात से दरख्वास्त है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि पब्लिक अवेयरनेस को इंक्रीज़ किया जा सके उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी मुझे तबी तहकीकी और मुस्तरद मालूम के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेलाइकन पर क्लिक कीजिए थैंक यू वेरी मच